today we can today study about statistics. statistics in detail statistics is the science of collecting organizing presenting analyzing and interpreting numerical data to assist in making more effective decisions ide definition thanne with example nammal kazhinja class la nammal paranju poyadana veendum adu repeat cheyanda avashyam illa ini next question nu paranjala this is statistics census of statistics there are two different meanings for statistics that means it is understood by people in two different senses palaru pala tarathilana statistics ne manasilagunnathu adu one singular sense onnu second one is plural sense adutathu statistical data and statistical methods um thammilulla difference aanu സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ഫോമിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഡേറ്റയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ഈ അതായത് റോ ഡേറ്റ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റയെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ ടൂൾസ് ഉണ്ട് ആ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ടൂൾസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനിയും പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് എന്നിപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞോളാം ഇനി ടൂൾസ് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഡേറ്റയുടെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് നടത്തുന്നത് അതായത് അത് സിംഗുലാർ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് രണ്ടും തമ്മിൽ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സെവൻ ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സോളം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് അഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ട് മാത്രം നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സിംഗിൾ ഓർ അൺകണക്റ്റഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ നോട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഡേറ്റ റിലേറ്റിംഗ് ടു ഐ ക്യു ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അത് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് അതും നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അൺകണക്റ്റഡ് ഫിഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ല ബട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാക്ട്സിനെ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തേത് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് കോഴ്സസ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് കോഴ്സസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം റിസൾട്ട് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻസ് മേ ബി സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫാക്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഫെയിൽ ആകാനുള്ള കാരണം എന്നെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം ലാക്ക് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അപ്പം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യങ്ങളുടെ ബേസിലാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ റിസൾട്ട് സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് വരാറ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ അത് ഒന്നുകൂടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ ആർ എഫക്റ്റഡ് ടു എ കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് സിംഗിൾ എഫക്റ്റ് അല്ല കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ ഈസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആർ ന്യൂമറിക്കലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾറെഡി സെഡ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയ കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ന്യൂമറിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഹൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ സിക്സ് ഫീറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് നമ്മൾ നമ്പറിൽ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഫീറ്റ് വൺ ഇഞ്ച് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫാക്ട് ക്യാൻ ബി ക്ലിയർലി ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ വേയിൽ നമുക്കതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് തേർഡ് ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി എന്യൂമറേറ്റഡ് ഓർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം 
consider a class or class 50 students und iq can be measured individually that means oro kutide namaku measure cheyan pattum adine namaku enumeration nadu oru alde oro orthade iq level namaku krithyamayittu note cheyan sadhikku adayathu numerical figures il namaku note cheyan sadhikkunnundengil adine enumeration nanu parayunnathu ipo but iq of students iq of students of whole country anengil namaku orikkalum estimate cheyan pattathilla adu namaku or approximation mathrame nadathanayittu sadhikkathullu adana enumerated or estimated ennu parayunnathu adayathu enumeration means precise and accurate figure aayirikkum estimation nu aranjale namaku or approximated figure kaanikkanayittu sadhikkathullu next one is collected in a systematic manner that means collected in a orderly manner chumma avudnu ivudnu kore data collect cheyidal pora plan cheyidu orderly adu collect cheyidengil mathrame adine karyamullu adana systematic manner ennadile uddeshikkunnathu next feature is statistical data collected for a pre determined purpose adayathu objectives nerthe set cheyidu vekkanam nammal endinu vendiyana ee data collect cheyunnathu ennalla oru planning adayathu determination namaku ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ ഒരു ഡേറ്റ കളക്ഷന് പോയി പോയി ചെന്നതിന് ശേഷമല്ല നമ്മൾ ഇന്ന ഇന്ന ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട പകരം നേരത്തെ തന്നെ അത് തീരുമാനിച്ചിരിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് സം ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇൻ മൈൻഡ് അതായത് നമുക്ക് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കൃത്യമായ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതർവൈസ് ആ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേസ്റ്റേജ് ആയിട്ട് അത് മാറും യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാതെ മാറുന്നു ini last feature is uh, placed in relation to each other um, data on memory test can be compared with iq not with salary status manasilayo adayathu data on memory test adu namukku compare cheyunnathu iq aayittana allengil mattu oru oru റിലേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫാക്ടറുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ പറ്റത്തില്ല കാരണം രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ കമ്പെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദൻ ഡെഫിനിഷൻ ഈ ഡെഫിനിഷൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആസ് ഡേറ്റ അതായത് സൊറൈ സെക്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആസ് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് ക്രോസ്റ്റൺ ആൻഡ് കോഡൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷനുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സൊറൈ സെക്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് വായിക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ച ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് നിർത്തിയ ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഈസി ആയിരിക്കും സോ ആ ഡെഫിനിഷൻ ഞാനൊന്ന് വായിക്കുകയാണ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് അഫക്റ്റഡ് ടു എ മാർക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് കോഴ്സസ് ന്യൂമറിക്കലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് എന്യൂമറേറ്റഡ് ഓർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റീസണബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ആക്യുറസി കളക്റ്റഡ് ഇൻ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനർ ഫോർ എ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് പർപ്പസ് ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഈച്ച് അതർ ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പഠിച്ച ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് തന്നെ ശരിക്കും അതിൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ അകത്തും നമ്മൾ ഇപ്പം പറയുന്ന ഡെഫിനിഷനും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ക്രോക്സ്റ്റൺ ആൻഡ് കൗഡൺ ദി കളക്ഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് മെയിൻലി ഇൻ ടു ടു ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് and second one inferential statistics or analytical statistics or inductive statistics descriptive statistics descriptive statistics nu paranjale data ay describe cheyan vendi upayogikkuna oru statistics aanu descriptive statistics nu parayunnathu adayathu organize cheya ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടേബിൾസും ഗ്രാഫ്സും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തതിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിലോ വല്ലതും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ദെൻ അതിനെ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡിസിഷനാണ് അവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഡേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 
Inferential Statistics in Analytical Statistics in the Inductive Statistics in the way. This is apply to a population. Population means large group. That is the large group. We have a population. But we have to collect the information. 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 We have to the Conclusions, the theory making in the basis of the decisions, in the basis of forecast, predict, that in the basis of the future behavior, predict. In an example, I do a business concern and number consider a young accounting department, you are invoices. We have to get the invoices. We have to verify the invoices. We have to select the invoices. That is the conclusion. Exit poll and then another number election result predict and mean it exit poll and other the corch period a basil number or decision edukun are vijayum and the guide. Next is uh, essential functions of statistics. First one is presence facts in simple form. That means condensing into a single figure. That is the eight Cherry Rubatil, Churing Rubatilikan, number statistics apply the under number data convert in the nine that were in a condensing in the cell Chudika into a single figure. Nether the mean Adola measures and other apply in the Randamatekari reduces the complexity of data. That means raw data ये नमला understandable form ले के convert ये नो अदा ये understandable form इन्द बच्चे ये नला नमला averages ओ अलग गल दान graph ओ अंगे नेक बारे चुटा अदा ले के पट्टन एक आ graph गाने बत अन्य नमक को एक idea किट्टो अब आदो बोले पट्टन इन्द complexity को रखें मेने टे पट्टन नमक पट्टन नो को मत अन्य मानसिला उन्हें ये दी ले के convert ये नेट साधिक Next one is facilitates comparison. Comparison in the cell, in the example in the ratios. Ratios are the same as compare and it under figures in a gender figures in a Tamil compare and when it under the ratios apply in the other statistical measure on a comparison between different sets of observation. It's an important function of statistics. Statistics is a very important function. So, we have to do the measures on coefficients, ratios, the code of the light, pin need and the particle and slow. Next function is testing hypothesis. This is also an important function on hypothesis testing in the chain. Uh, conclusion that is the uh, developing new theories to develop and when it apply in the uh, measure on uh, hypothesis testing in the marina. Next one is formulation of policies. The uh, planners, uh, economists, uh, scientists, uh, administrators, our uh, cocoa in it on a e method either statistics uh, apply around uh, other for our uh, policies prepare and when it um, statistics uh, apply around. Next one is forecasting. You know, the familiar on uh, that than the number of the paranuvoidana. Then last function is derives valid inferences. 